तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन है तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा और आज का जो मेरा रीजनिंग का सेट चल रहा है वो है आपका सेट नंबर दस और जो मेरा पेपर चल रहा है वो आपका चार दिसंबर का पेपर चल रहा है और कल ही मैंने आपको चार दिसंबर का मैथ सेट नंबर दस कंप्लीट कर दिया और आज मैं आपको सेट नंबर दस रीजनिंग का कंप्लीट करके मेरा ये भी सेट खत्म हो जाएगा क्लियर है तो जिन लोगों को नहीं पता या फिर जो लोग नए जुड़ रहे तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना वहाँ पर आपको पिछला सभी वीडियो आपको मिल जाएगा ग्रुप डी का ठीक है तो आप लोग वो सारा वीडियो देख लेना और मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आपका इस बार का ग्रुप डी का एग्जाम में कुछ भी बाहर आपको देखने नहीं मिलेगा ठीक है टू से तो जितना हो सके बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो ठीक है तो चलिए क्वेश्चन की ओर आता है तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया एक कोड भाषा में बिस्कुट को तिरासी लिखा गया केक को बीस लिखा गया कुकी को अंठावन लिखा गया तो उसी कोड भाषा में कॉफी को क्या लिखा जाएगा तो ये आपका चार ऑप्शन है तो बताओ इसमें से क्या लिखा जाएगा तो चलो चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटे वर्ड को चेक करेंगे तो ये आपका सबसे छोटा नंबर बीस है तो यहाँ से चेक करेंगे तो देखो सबका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो सी का कितना होता है तीन होता है ए का कितना होता है वन होता है के का कितना होता है ग्यारह होता है ई का कितना होता है ये पाँच होता है ठीक है तो इसको पहले जोड़ के देख लेते हैं तो तीन एक चार और चार और ग्यारह पंद्रह और पंद्रह पाँच बीस यानी आपका इसको जोड़ के बीस बन जा रहा तो एक और चेक करके हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं यहाँ पास आपका तो देखो कुकी है उसके बाद तो कुकी का क्या हो जाएगा सी का तीन हो जाएगा ओ का कितना होता है पंद्रह तो दो ठो ओ है तो ये आपका तीस हो गया फिर आगे कितना है के के का आपका ग्यारह हो गया तो ग्यारह और आई का नौ हो गया ई का कितना हो गया पाँच हो गया अब जोड़ लेते हैं यहाँ पास आपका तो देखो तीस यहाँ हो गया और ग्यारह नौ बीस हो गया यहाँ पास आपका तो तीस बीस पचास हो गया पचास और पाँच पचपन और तीन अंठावन यानी आपका यहाँ भी अंठावन है तो आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है यहाँ पर सभी लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया जा रहा तो सिंपल सा यहाँ पर लोग जोड़ लेते जल्दी से तो कॉफ़ी का सी का तीन हो जाएगा ओ का कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा और छः छः बारह क्योंकि एफ़ का छः छः बारह कर दे रहा हूँ डायरेक्ट और ई का पाँच पाँच दस तो जोड़ लो तो पंद्रह दस पच्चीस और यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पर आपका सैंतीस हो गया सैंतीस और तीन चालीस यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि सारा लेटर का पूरा प्लेस वैल्यू इतना अच्छा से याद कर लीजिए कि देखते साथ आपको पता चला है कि हो क्या रहा है आपका लेटर वाले क्वेश्चन में या फिर आपका सीरीज वाले क्वेश्चन में ठीक है तो अपना एकदम अच्छा से सभी का प्लेस वैल्यू पूरा एकदम अच्छा से याद कर लो क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो यहाँ देखो आपको पूछा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा तो सीरीज से क्वेश्चन है तो देखो एक सौ छब्बीस एक सौ बत्तीस एक सौ बयालीस एक सौ अड़तालीस तो देखो सबसे आपको दिख रहा होगा कम कम का अंतर है तो अंतर में ही पहले चेक करेंगे तो एक से बत्तीस हुआ तो छः का बढ़ोतरी हुआ फिर एक से बयालीस हुआ तो दस का बढ़ोतरी हुआ फिर आपका एक से एक हुआ तो फिर कितना हुआ छः का बढ़ोतरी हुआ तो आपसे आगे पूछा है कि कितने का होगा तो आप बताओ तो देखो आपको समझ आ रहा होगा पहले छः बढ़ा फिर दस बढ़ा फिर छः बड़ा तो क्या बढ़ेगा आगे जाहिर सी बात है दस बढ़ेगा क्योंकि अल्टरनेट में चढ़ रहा छः दस छः दस छः दस क्लियर है तो एक सौ अड़तालीस में दस जोड़ेंगे तो एक सौ अंठावन होगा जो कि मेरा ये ऑप्शन नंबर में अवेलेबल है यानी इसका कहीं ना कहीं आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है मान लीजिए अगर आप इसको चेक करते हैं यहाँ पास आपका एक ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आपको कोई अलग पैटर्न देखना पड़ता क्योंकि अकॉर्डिंग आपको यहाँ पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग में करना होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत सारे पैटर्न आपका सीरीज में लगते हैं मगर यहाँ पास आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बनाना होता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते फिलहाल आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर दिए इसका आंसर क्या होगा तो यहाँ पर देखो कथन और तर्क से क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ देखो क्या बोला आपका एक कथन का अनुसरण में दो तर्क दिए गए हैं निर्णय ले कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पास क्या होता है एक तो आपको कथन दे दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना होता है और बताना होता है कि कौन सा तर्क आपका मजबूत है क्लियर है तो यहाँ पर देखते हैं कथन में क्या बोला जा रहा कि क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए सिंपल सा कथन बोला जा रहा है कि भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसे खर्च करना बंद कर देना चाहिए तो देखो तर्क में क्या बोला जा रहा है तर्क में हाँ के रूप में बोला जा रहा है हाँ ये सार्वजनिक धन की बर्बादी है और नहीं के रूप में बोला जा रहा है ये राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है तब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा तो देख के पता चल रहा पहला वाला क्या होगा गलत हो जाएगा क्योंकि क्योंकि ये आपका कोई भी एंगल से आपका ये तर्क मजबूत नहीं लग रहा तो इसका आंसर क्या होगा आपका केवल दो मजबूत है क्लियर है क्योंकि राष्ट्र का बात हो
ठीक है नीचे साइड रखा हुआ तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा आपका ये आएगा विकल्प चित्र में क्लियर है तो जल्दी से बताओ इसका आंसर तो देखो मैंने आपको क्या बताया था भैया कि जो भी आपका देखो अगर ये चीज़ आपका रखा इतना दूर पे है और यहाँ पास आपका मिरर है तो ये जितने दूर पे है उतना ही दूर पे उसका प्रतिबिंब भी बनेगा मतलब ये आपका कुछ इस टाइप से बनेगा तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है ये तो कभी नहीं होगा और ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका सेम टू सेम रिपीट कर दिया जा रहा है तो या तो यह होगा या तो ये होगा तो देखो पहले में आपको एक दिख रहा है यानी आपको इस तरीके से एक होगा तो ऊपर में आपका एक होना चाहिए जो कि सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर वन में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर दी इसका आंसर क्या होगा तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया बोला गया आपका निदा फाजिल का पुत्र है ठीक है फाजिल का पुत्र है फाजिल मेहर का भाई है खैफ मेहर का पति है तो मेहर निदा का डैश है तो देखो यहाँ पास आपका ब्लड रिलेशन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं ब्रांच ट्री इसका ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ क्या बोल रहा है आपका निदा ठीक है निदा फाजिल का पुत्र है तो यहाँ पास आपका कोई फाजिल है तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ नाम का एफ लिख ले रहा हूँ ठीक है जिसे मुझे समझ आएगा कि फाजिल की बात की जा रही है अब क्या बोला जा रहा है निदा फाजिल का पुत्र है तो यानी आपका निदा नीचे होगी ये एन लिख ले रहा हूँ और ये पुत्र है तो मैं प्लस का साइन दे दे रहा हूँ क्लियर है फिर आगे क्या बोला आपका फाजिल मेहर का भाई है यानी जो एफ है वो मेहर का भाई है यानी मेहर आपका यहाँ हो गया क्लियर है अभी मुझे जेंडर नहीं पता और यहाँ पास फाजिल तो आपका भाई है जो कि मैं प्लस कर दे रहा हूँ क्लियर है आगे क्या बोला आपका खेफ मेहर का पति है आपका क्या बोल रहा है आपका खेफ जो है आपका मेहर का पति है तो आपका मेहर का पति कौन होगा खेफ यानी मैं केस इसको डिनोट कर ले रहा हूँ तो के आपका पति है मेहर का यानी आपका एम क्या हो गई फीमेल हो गई क्लियर है अब अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा कि मेहर निदा का डैश है तो अब बताओ एम आपका पूछ रहा है कि एन का क्या लगता है तो देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है एन का पिता कौन है एफ और एफ का बहन कौन है एम तो क्या लगेगी तो सीधा सीधा दिख रहा है आपका या तो बुआ लगेगी या फिर आप चाची बोल सकते हो ठीक है यहाँ पास इसका आंसर क्या होगा परफेक्ट आंसर की बात करें तो बुआ होगी क्लियर है तो यहाँ पास इसका आंसर हालांकि यही होगा ऑप्शन नंबर डी जिसमें आपका बुआ और चाची दोनों लिखा गया है क्लियर है और अगर आपका बुआ और चाची दोनों अगर लिखा जाता तो इसका बेस्ट आंसर क्या होता है बुआ होता है क्लियर है आप लोग भी जानते होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर जी इसका आंसर क्या होगा तो देखिए यहाँ पास आपका कथन और धारणाए से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होगा कथन धारणाए में क्या करना होता है यहाँ पास आपको एक कथन दे दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना होता है और आपको बताना होता है उसके बाद कि इससे कौन सा धारणाएं आपका निकल सकती है क्लियर है तो यहाँ देखते हैं कथन में क्या बोला जा रहा है कथन में बोला जा रहा है कि शहर के सौंदर्यकरण अभियान का हिस्सा के रूप में स्थानीय नगर पालिका निकाय शहर का केंद्र में स्थित पुराने झील को साफ करने का योजना बना रहा है तो सिंपल सा कथन है बोला जा रहा है कि कोई शहर का बीचों बीच में मान लीजिए कोई पुराना झील है जिसको साफ करने के लिए आपका नगर पालिका आपका योजना बना रहा है ठीक है और यहाँ पर जो सभी कुछ हो रहे हैं वो आपका शहर के सौंदर्यकरण अभियान का हिस्सा के रूप में हो रहे हैं क्लियर है तो चलिए आपका धारणाएं देखते हैं तो देखो पहला धारणा में क्या बोला आपका झीलों को यदि अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर की सुंदरता में जोड़े और उस क्षेत्र के जल स्तर की जांच करे और दूसरा बोला जा रहा है कि झील गंदगी से भरा है तो देखो पहला धारणा में क्या बोला आपका झीलों को यदि अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर की सुंदरता में जोड़े और उसे क्षेत्र का जल स्तर की जांच करे तो कहीं ना कहीं सही है क्योंकि यहाँ पास आपका कथन में क्या बोला जा रहा था कि कोई वहाँ पर आपका शहर में कोई पुराना झील है जिसको साफ कराने का आपका नगर पालिका आपका योजना बना रहा और ये सभी कुछ हो रहा है सौंदर्यकरण का अभियान का हिस्सा के रूप में हो रहा है और जो कि यहाँ पास भी वही बोला है कि झीलों को अगर अच्छी तरह से रखा जाता है तो वो शहर का सुंदरता को बढ़ाता है तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा धारणाएं सही होगा और दूसरा क्या बोला था झील गंदगी से भरा है तो जी हाँ झील अगर गंदगी से भरा है तभी तो आपका नगर पालिका आपको को साफ कराने के लिए योजना बना रहा है तो ये भी क्या होगा सही होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एक और दो दोनों अंत निर्दित है क्लियर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर जी इसका आंसर क्या होगा तो विषम चुने तो ऑड वन आउट है तो आपको बताओ कौन सा इसमें ऑड है तो देख के पता चलता है ये इसका आंसर होगा नहीं इसको काट दीजिए ये भी इसका आंसर होगा नहीं और ना ये इसका आंसर होगा तो इसका आंसर क्या होगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों होगा आप लोगों को पता होगा ये सभी जो तीन है वो क्या है मैथमेटिकल टर्म है और ये क्या है आपका सिंपल सा एक हच है मतलब इसको हम बोलते हैं हच तो ये आपका हच हो गया क्योंकि ये देखो सिगमा है और इ
तो देख के बताइए जल्दी से ए बी सी डी जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर तो देखिए ए बी सी ये तीनों को ध्यान से देखोगे तो तीनों एक जैसा दिखेगा जो आपका अलग दिखेगा वो आपको ऑप्शन डी है और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यहाँ देखोगे तो देखो इस लाइन को आपका एक दिया हो गया और यहाँ एक गोला एक यहाँ गोला यहाँ पर आपका बीच में लाइन है एक यहाँ ऊपर में आपका गोला बना हुआ छोटा सा और एक यहाँ बना हुआ यहाँ भी उसी हुआ मगर चौथे वाले ऑप्शन में देखोगे तो एक ही साइड में दोनों गोला को बना दिया गया तो इसलिए ये आपका यहाँ पर विषम हो जा रहा तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर इसका आंसर क्या होगा तो देखो ये आपका कथन आप पर्याप्त वाला है यानी डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है जहां पर आपको एक प्रश्न दे दिया गया आपको बताना कि कौन सा कथन आपका पर्याप्त है इस प्रश्न को आंसर देने के लिए तो यहाँ देखो प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है टी भी और डब्लू में बड़ा कौन है ठीक है आपको बोला जा रहा है टी भी और डब्लू में सबसे बड़ा कौन है तो चलो देखते हैं कथन में मैं आपको बता चुका हूँ कथन में जब भी आपको दो टू कथन दिखे तो डायरेक्ट आप क्या करो सिंगल सिंगल चेक कर लो फिर दोनों को मिला के चेक कर लेना आपका क्लियर हो जाएगा अगर वही कथन दो से ज़्यादा रहे तीन चार रहे तब क्या करना ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चेक करना ठीक है तो देखो क्या बोला आपका पहला में टी डब्लू से बड़ा है तो टी डब्लू से बड़ा है और यहाँ पर तीन लोग थे सबसे बड़ा आपसे पूछा जा रहा है तो पहला कथन से तो कभी भी आपका निकलेगा नहीं ये चीज़ आप भी समझ रहे हैं और दूसरा कथन क्या बोला आपका डब्लू भी की बड़ी बहन है ठीक है यानी W भी की बड़ी बहन है ये आपका बोला गया तो दूसरा कथन से भी आपका कभी भी नहीं निकलेगा क्लियर है तो अब मैं यहाँ पर जब दो, दोनों कथन का यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा T W से बड़ा है और W V की बड़ी बहन है यानी आपका V इसकी छोटी होगी तो बताओ ये तीनों में से बड़ा कौन है यानी सबसे बड़ा कौन हुआ टी हुआ यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों कथन आपका पर्याप्त है तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वन कथन वन और दोनों दोनों पर्याप्त है क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो देखो नाइलोन का आपको दे दिया है कॉटन का आपसे पूछा है सीधा सीधा तो यहाँ पास एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ है नाइलोन में देखो पाँच वर्ड है और यहाँ पर कॉटन में देखो छः वर्ड है तो इससे तो सीधा सीधा पता चलता है कि आपका सिर्फ सब लाइन बाय लाइन कोड होगा यानी एन का कोड क्या है यहाँ पर दर्शा रहा है ये चौदह होगा वाई का कितना दिख रहा है पच्चीस होगा फिर एल का देख लो बारह दिख रहा है ओ का क्या होगा पंद्रह होगा एन का क्या होगा चौदह होगा तो आपको ये सब देख के पता चल गया वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर सबका प्लेस वैल्यू आपका लिख दिया जा रहा है सीधा सीधा तो बस अब कॉटन का बता दो जो भी आपका प्लेस वैल्यू होता है तो सीधा सीधा जल्दी जल्दी सी का कितना होता तीन होता है तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन ऐसे कट गया फिर ओ का कितना होता है ये आपका पंद्रह होता है तो पंद्रह हो गया अब एक काम करो एन का क्या होता है चौदह होता है तो लास्ट में चौदह होगा यानी यही दिखेगा ऑप्शन ये भी कट गया ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा क्लियर है कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन को ध्यान देके आपको जहां पर आपको कुछ अलग लगता है उसको डायरेक्ट चेक कर लीजिए क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो यहाँ देखो क्या पूछा गया फिर से आपका वही है विषय में आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑड वन आउट है ठीक है यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग लिखा हुआ नीचे दी गई आकृतियों में से तीन का एक निश्चित तरीके का एक से समान है हालांकि इनमें से एक आकृति अन्य तीन की भति समान नहीं है उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है तो वही है ऑड वन आउट है तो तीन को आपको एक सेम टाइप का दिखेगा एक आपका अलग दिखेगा तो बताओ इसका आंसर क्या है तो दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ देखो ए इसका आंसर होगा नहीं बी भी नहीं होगा ना आपका डी होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्लियर है रीजन आप लोगों को पता होगा ये तीनों आपका क्या हो गया ये आपका एक कैरेक्टर आ गया मतलब बोल सकते हैं सिंबल आ गया ये लोग आपका ठीक है और यहाँ पास आपका प्लस क्या ये एक आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज है बोल सकते हैं यहाँ पास आपका प्लस आपका एक मैथमेटिकल सिम्बॉल है और ये आपका तीनों नॉर्मल सिम्बॉल है तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा डायरेक्शन से क्वेश्चन है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा पूछा जा रहा है कि संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था वो अचानक 90 डिग्री दाहिना मुड़ जाता है तो अब वो किस दिशा का सम्मुख है तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा ये चार टो तो ऑप्शन है तो देखो तो क्वेश्चन में बोला जा रहा संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था जा रहा था तो दक्षिण पूर्व मतलब क्या हो जाएगा ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट हो जाएगा यानी ये आपका ईस्ट होता है ये आपका वेस्ट होता है ये आपका नॉर्थ होता है ये आपका साउथ होता है तो बोला है दक्षिण पूर्व तो दक्षिण पूर्व आपका ये होगा य
क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा बोला गया दी गई श्रृंखला में डैश के स्थान पर कौन सा आकृति आएगी तो देखो फिगर वाला सीरीज क्वेश्चन है यहाँ पास आपको देख के बताना है ठीक है फिगर वाला सीरीज नहीं यहाँ पास देख सकते हो ये आपका पहला का दूसरा संबंध है तो आपसे पूछा तीसरा का संबंध क्या होगा ठीक है ये इसको पहले को देखते हुए बताना है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा तो देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को सिंपल सा एकदम है यहाँ पर देखो ये आपका वर्ग है ठीक है ये आपका रोमबोस टाइप का फॉर्म का है यहाँ पर देखो लाइनिंग लाइनिंग है ये वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका है दूसरे वाले फिगर में तो यहाँ पास भी आपका क्या हो जाएगा जो भी फिगर होगा क्या होगा नीचे में आपका डायरेक्ट आपका इस तरीके से रहेगा जो कि सीधे सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी में तो डायरेक्ट कट गया ये सभी आपका तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए कोई है आपका ऑर्डर ऑन आउट पूछा हुआ है तो पूछा है आपसे आसमान या भिन्न को पहचाने तो बताइए इसमें से कौन कि कौन सा आपका ऑर्ड है तो यहाँ आपका ओडिसी कथकली हिप हॉप भारत नट्यम तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी आपका सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था ठीक है अगर आपको याद होगा अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको याद होगा ठीक है तो डायरेक्ट देख के पता चलता है ओडिसी होगा नहीं कथकली होगा नहीं भारत नट्यम होगा नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हिप हॉप हो जाएगा पता है आप लोगों को ये सभी लोक नृत्य है यहाँ पर ये आपका एक वेस्टर्न डांस हो जाता है बोल सकते हैं तो इसका आंसर ये आपका अलग आपको हो जा रहा है हिप हॉप ठीक है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका आंसर क्या होगा तो देखो आपको बताया जा रहा है कि सिलेक्शन का संबंध कॉम्बिनेशन से है तो आपको बताना है अरेंजमेंट का संबंध क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से ठीक है आपको वही बताना है तो सिंपल सा है आप लोगों ने इसको इस, आपको पता भी होगा देख के ही आपको पता चल गया होगा क्या होगा आंसर सेलेक्शन का कॉम्बिनेशन तो आपको पता होगा क्या बताओ सिमुलेशन तो होगा नहीं मनिपुलेशन भी होगा नहीं ना इंक्लूशन होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड परमोटेशन परमोटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा अरेंजमेंट आपका परमोटेशन कहते हैं परमोटेशन होता है और जो सिलेक्शन करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन से करते हैं जब मिलाते हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए सीरीज से क्वेश्चन है लेटर सीरीज से आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो जल्दी से जवाब दीजिए डायरेक्ट देखते साथ पता चलना चाहिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि लेटर को आप समझिए कि क्या लेटर लिखा हुआ है ठीक है तब आपको नंबर जैसा लेटर भी देखने लगेगा तो जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं तो देखो यहाँ देखो के एल एम एन ठीक है तो ग्यारह बारह तेरह चौदह तो आगे क्या आएगा पंद्रह यानी ओ आएगा ये कट गया ये कट गया फिर यहाँ देख लो बी डी जी के देख के पता चल गया दो चार सात ग्यारह तीन का अंतर चार का अंतर माफ कीजिएगा तीन का अंतर है ना यहाँ सॉरी दो का अंतर तीन का अंतर चार का अंतर आगे क्या आएगा पांच का अंतर यानी ग्यारह पाँच सोलह सोलह पे कौन होता है पी होता है यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए तो यहाँ देखो कथन में क्या बोला गया आपका कोई भी जॉकी एस नहीं है कोई भी एस क्वीन नहीं है तो जवाब दीजिए यहाँ पास आपका तो जल्दी से हम इसका ड्राइंग बना लेते हैं सिलोक से क्वेश्चन है और आपको पता है सिलोक से आपका कथन निष्कर्ष से टोटल आपका पाँच से छः क्वेश्चन आपका पूछे गए थे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में तो आपका इस बार भी कहीं ना कहीं पूरा पूछा जाएगा और ये टी का फेवरेट सेक्शन में से ये भी आपका है तो यहाँ देखो बोला कोई भी जॉकी एस नहीं है तो आपका कोई जॉकी होगा यहाँ पास मैं जॉकी लिख लेता हूँ तो ये आपका जॉकी और कोई एस है तो एस लिख ले रहा हूँ ये आपका एस हो गया बोला है कोई भी जो कि एस नहीं है तो मैं क्रॉस का साइन दे दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी जो कि एस नहीं है दूसरा वाला मैं क्या बोला आपका कोई भी एस क्वीन नहीं है मतलब कोई आपका क्वीन होगी तो यहाँ पास मैंने क्वीन बना लिया अब आपका क्या बोला है कोई भी क्वीन एस नहीं है मतलब तो ये आपका इस तरीका से यहाँ क्रॉस हो गया मतलब कोई भी जो कि एस नहीं है और कोई भी एस क्वीन नहीं है तो यहाँ पास मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया अब निष्कर्ष देखो क्या है बोला निष्कर्ष कोई भी जो कि क्वीन नहीं है तो देखो जो कि कहाँ था जो कि यहाँ और क्वीन यहाँ है तो आप देखोगे तो डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ ये तो फॉलो हो गया कि जो कि कोई भी क्वीन आपको दिख नहीं रहा है ये आप बोल दोगे मगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बताया था एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था देखो यहाँ पास मेरा ड्रॉइंग इस तरीके से बनता है मगर आपका क्या बोला था कोई भी जो कि एस नहीं है और कोई भी एस आपका क्वीन नहीं है ये नहीं बोला था कि कोई भी क्वीन आपका जोकी नहीं है तो हो सकता
तो इसलिए आप यहाँ पर सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते ठीक है ये आपका पॉसिबिलिटी में चल रहा है ठीक है ये संभावना में चला गया अगर आपसे संभावना में पूछा जाता तो ये सही होता है ठीक है मगर आपसे संभावना में नहीं पूछा गया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा सीधा सीधा ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते और मैं आपको बता चुका हूँ जब तक आप निष्कर्ष में सौ पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते तब तक वो आपका निष्कर्ष सही नहीं होता क्लियर है उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे चलो अब देखो दूसरा क्या बोला आपका सभी क्वीन जॉकी है तो देखो क्वीन कहाँ है तो क्वीन फिर वहाँ है और जॉकी यहाँ है तो अब वही बात हो आपसे पूछ लिया क्या कि सभी क्वीन आपका जॉकी है तो ये भी आप नहीं बोल सकते हैं साफ साफ क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था ये आप नहीं बोल सकते क्या पता ये आपका क्वीन बाहर हो जॉकी से तो यहाँ पास भी आपका ये भी पॉसिबिलिटी में चल गया यानी संभावना में चल गया यानी दोनों निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष वन ना ही दो अनुसरण करता है क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो सीरीज से क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला का अगला पद कौन सा है तो जल्दी जवाब दीजिए इसका आंसर देखते हैं किसका पहले आता है तो देखो लेटर और नंबर दोनों मिक्स है तो या तो लेटर को पहले पहचान लो या फिर नंबर को पहचान लो जिसको पहचाना पहचानो मगर आंसर जल्दी दो तो देखो दो से आठ हो रहा है और आठ से छब्बीस हुआ है तो और यहाँ देखो जे से एम हुआ एम से पी हुआ तो पहले लेटर वाले को मैं देख लेता हूँ तो देखो जे का दस होता है एम का तेरह होता है पी का सोलह होता तो समझ आ गया तीन तीन का अंतर दिख रहा है यानी यानी उन्नीस होगा उन्नीस पे कौन आता है तो उन्नीस पे आपका एस आता है ठीक है यानी ये वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन पहले कट गया अब आपको चुनना ये होगा या तो ये होगा अब ना नंबर का पैटर्न को समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पास आपका या तो ये या तो ये आंसर होगा अगर मेरे को अगर सिर्फ एक ठो में ऐसा रहता तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं था जब चेक करने का नंबर का और मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन को ध्यान दे चलिएगा ऐसा होता भी है जहाँ आपका कुछ भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा सिर्फ ऑप्शन से आप बना लेंगे तो यहाँ देखते हैं नंबर में क्या चल रहा है तो देखो दो से आठ हो रहा है आठ से छब्बीस हो रहा है तो देखो ध्यान से देखो दो से आठ किस तरीका से हो सकता है तो गुना तीन प्लस दो आठ से छब्बीस किस तरीका से हो जाएगा गुना तीन प्लस दो अब आपको समझ आ गया होगा यानी गुना तीन प्लस दो गुना तीन प्लस दो यानी छब्बीस में भी गुना तीन प्लस दो तो छब्बीस दिया अठहत्तर अठहत्तर दो अस्सी यानी इसका आंसर हो जाएगा अस्सी एस ठीक है आपका यहाँ पर इक्यासी है तो इक्यासी नहीं होगा अस्सी एस एम का आंसर हो गया क्लियर है तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर वन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए दर्पण से क्वेश्चन फिर से पूछा गया तो जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो देखो सिंपल सा मैं आपको बार बार बता चुका हूँ बहुत बार बता चुका हूँ कि देखो आपका जो भी दर्पण में जो आपका रहता है जितने दूरी पे आपका दर्पण रखा जा रहा है उतने ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है कन्फ्यूजन की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती देखो ये चीज़ आपका अगर इतने दूरी पे है तो ये चीज़ भी आपका इतना दूरी पर होगा अगर मैं बात करूँ ये वाला जो आपका डॉट डॉट दिख रहा होगा ये अगर आपका इतना दूरी पर है तो इतने ही दूरी पर ये आपका डॉट डॉट भी इस तरीका से बनेगा और ये आपका इसी तरीका से बनेगा सभी का दूरी उतना ही उतनी दूरी पर होता है तो अब देख लो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लो यहाँ पास आपका कौन सा दिख रहा है तो देखो ये वाला आपका दो नंबर ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये आपका पॉइंट इस साइड है दिख रहा होगा आपको और इस पॉइंट आपका इस साइड में होना चाहिए आपका इसका आंसर क्या जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा जो कि मेरे को सिर्फ पहले ही वाला दिख रहा है ये ना तो तीन होगा ना तो चार होगा क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो देखो पूछा कि आपसे निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए परिवर्तन किए जाने वाले दो ऑपरेशन ज्ञात करें तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपको ये दे दिया गया है आपको इसमें से कोई दो ऑपरेशन को चेंज करना है और बताना है कि कौन सा ये आपका दो ऑपरेशन चेंज करने के बाद ये वाला जो समीकरण है वो आपका सही हो जाए ठीक है तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना होता है यहाँ पर आपको ऑप्शन से जल्दी चेक करना होता है क्लियर है तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोला आप जा रहा है आपका गुना और जोड़ तो बोला है गुना और जोड़ को चेंज करो तो देखो यहाँ पास आपका गुना है और जोड़ आपका यहाँ है तो देखो आपको करने की जरूरत नहीं आप इसको खुद से भी देख से समझ सकते हैं तो देखो अगर आपका अगर आपका गुना इधर आ जाएगा बात समझ रहे अगर आपका गुना यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दस गुना ए, दस गुना चौदह कितना हो जाएगा एक सौ और तीन कितना हो जाएगा फिर एक तो एक आपका चार से तो भाग होगा नहीं किसी भी एंगल से जब आपका भाग नहीं होगा और यहाँ पास आपका नंबर कितना इतना अच्छा सा नंबर आपको दिख रहा होगा छः यानी ये आपका कभी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर वन ठीक है दूसरा क्या बोला आपका विभाजन और गुना तो देखो विभाजन यहाँ है और गुना यहाँ है तो अब फिर से देख लो अब फिर समझना देखो जब अगर आपका
तो ये भी कट गया ये भी कट गया अब क्या बोला जोड़ और घटाओ तो जोड़ यहाँ और घटाओ यहाँ है तो अब आप खुद चेक कर सकते हो देखो तीन गुना दस ये दिख रहा है तीन गुना दस माइनस चौदह और ये आपका भाग है चार तो यहाँ देखोगे तो दस या तीस हो गया तीस से चौदह जाएगा कितना हो गया सोलह और सोलह चार से भाग दे देंगे तो चार हो गया और जो कि यहाँ पर मेरा प्लस बन जाएगा तो चार और दो छः यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा जोड़ और घटाओ को चेंज करने से मेरा ये समीकरण चेंज मतलब आपका क्लियर हो जा रहा है ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो देखो कथन और तर्क से फिर से क्वेश्चन पूछा गया तो देखते हैं कथन में आपकी बार क्या पूछा गया कथन में बोला जा रहा है कि क्या स्कूल के बाद काम यानी जॉब करना अनिवार्य होना चाहिए तो देखो सिंपल सा कथन में बोला जा रहा है कि स्कूल के बाद आपका काम करना या मतलब आपका जॉब करना अनिवार्य होना चाहिए ठीक है देखो तर्क में देखते हैं अब आपका क्या बोला तर्क में बोला जा रहा है के रूप में हाँ इससे जीवन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है ठीक है चलो दूसरा देखते हैं आपका क्या बोला नहीं सभी छात्र कार्य में आने वाले मामलों को निपटान में पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाते हैं तो अब देखो यार ये तो मुझे दोनों सही लग रहा फिलहाल यहाँ पास तो देखो पहला क्या बोला जा रहा है हाँ इससे जीवन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है तो बात सही है कहीं ना कहीं हम लोग भी जानते हैं कि देखो बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा जो आपका स्कूल पढ़ने के बाद भी काम करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं मजबूरी होती है जिसका आपको यही बात बोला जा रहा है कि उनके कौशल विकसित करने में मदद मिलती है जो कि ये मेरे हिसाब से सही है और ये है भी सही हाँ के रूप में तर्क तो ये तर्क मजबूत है और दूसरा भी देखो तो अगर क्या बोला आपका नहीं सभी छात्र कार्य में आने वाले मामलों को निपटान में पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाते हैं जो कि ये भी बात सही बोल रहा है कि सभी लोग आपका ये चीज़ नहीं कर सकते हैं ये भी बात कहीं ना कहीं सही है तो ये क्या हो रहा है मेरा ये भी तर्क मजबूत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका दोनों एक और एवं दो मजबूत है क्लियर है ये आपको ही पता चल गया होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर जी इसका आंसर क्या होगा कब तो फिर से देखिए कथन और निष्कर्ष है तो देखते हैं आपकी बार क्या कथन है बोला जा रहा है कथन में बोला जा रहा है कि मीना के एक दोस्त ने कहा मीना के मोबाइल में उसकी बहन के मोबाइल की तुलना में अधिक सुविधाएं हैं तो देखो सिंपल सा कथन है एकदम नॉर्मल से बात बोला जा रहा है कोई मीना का दोस्त है मीन अब बोल रहा है कोई मीना का दोस्त ने कहा ठीक है मीना का मोबाइल में उसकी बहन के मोबाइल की तुलना में अधिक सुविधाएं हैं मतलब कोई मीना की बहन होगी और मीना के मोबाइल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है एज़ कम्पेयर टू हर सिस्टर ठीक है यही बोला गया सीधा सीधा चलिए निष्कर्ष देखते हैं पहला निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है मीना की एक बहन है जी हाँ क्योंकि आपका मीना की कोई बहन है जिसके पास मोबाइल का तुलना हो रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है इसका बहन होगी दूसरा क्या बोला जा रहा मीना का दोस्त उसकी बहन का बहुत करीबी सहयोगी है ये तो गलत है साफ साफ दिख रहा है अब उसको मीना का एक दोस्त ने कहा तो इससे क्या पता चलेगा कि बहुत करीबी सहयोगी है तो ये तो बात सही नहीं है ना तो बस इसका निष्कर्ष गलत हो जाएगा ये वाला तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका निष्कर्ष वन अकेला पालन करता है क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको देखिए और यहाँ पास क्या बोला आपका देखिए उस आकृति को चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है तो देखो यहाँ पास क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताना कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है मैं देखता हूँ किसका आंसर सही होता है तो देखो पहला दूसरा से रिलेटेड रखा हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरा का चौथा आपका मतलब आपका पहला का संबंध दूसरा से बन रहा है तो आपको इसी का संबंध में देख के बताना है कि इसका संबंध किससे बनेगा इन चार ऑप्शन में से क्लियर है तो आप लोग बताना मैं देखूंगा किसका आंसर सही होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसका जल्दी से आंसर जी इसका आंसर क्या होगा तो देखो फिर से डायरेक्शन से क्वेश्चन है तो देखते हैं यहाँ पास क्या बोला बोला जा रहा साधना का मुँह उत्तर पूर्व की ओर था अब वह दक्षिण वर्त पैंतालीस डिग्री फिर वह वामा वर्त एक डिग्री घूमती है अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्शन से क्वेश्चन है तो सबसे पहले डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा ये आपका ईस्ट हो जाता है फिर ये आपका यहाँ नॉर्थ होता है ये आपका वेस्ट होता है ये आपका साउथ होता है तो आप क्या बोला जा रहा है साधना का मुंह उत्तर पूर्व में है मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में है यानी इस जगह पर उसका मुँह है क्लियर है अब क्या बोला जा रहा है वह दक्षिण वर्त पैंतालीस डिग्री और फिर वमा वर्त एक डिग्री घूमती है तो यहाँ पर समझना वमा वर्त मतलब क्या होता है क्लॉक वाइज से 180 डिग्री घूमती है तो फिलहाल यहाँ पास आपका फर्क नहीं पड़ता 180 डिग्री घूमती है तो देखो अब पहले क्या कहाँ घूम रही है दक्षिण वर्त तो आपको पता होगा दक्षिण नीचे की साइड 45 डिग्री घूम रही है तो 45 डिग्री जब घूमी तो यहाँ पास आई यानी अब उसका मुंह क
तो वेस्ट की ओर देखेगी यानी इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम क्लियर है तो एक सौ अस्सी डिग्री आप चाहे ऊपर क्लॉक वाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ तो घुमाओ फिर आके वही पढ़ने वाला है ठीक है तो इसका आंसर हो गया पश्चिम ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन तो आप लोग इसका भी जल्दी से जवाब दे सकते हैं यहाँ पर क्या बोला आपका ए एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में कमरे में प्रवेश करने के बाद ए अपनी बाई और सफाई प्रारंभ करता है एक स्ट्रोक पर ए झाड़ू के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है अब झाड़ू कौन सा दिशा की ओर सम्मुख है तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है इसको समझ लोगे तो आराम से बना लोगे सिंपल से समझना क्या बोला जा रहा है कोई ए है ठीक है मान लो समझ लो ए आपका कोई सफाई वाला है वो आपका क्या कर रहा है आयताकार हॉल में साफ कर रहा है मतलब आपका रेक्टेंगल वाले शेप का कोई ए, मतलब आपका हॉल है उसको साफ कर रहा है अब क्या बोला जा रहा है जिसका प्रवेश द्वार पूरब में है तो पूरब मतलब का ईस्ट की ओर है यानी इस साइड में इसका कोई आपका डोर है दरवाजा है अब क्या बोल रहा है वो कमरे में प्रवेश करने के बाद ए अपनी बाई और सफाई प्रारंभ करता है तो देखो बाई और मतलब क्या लेफ्ट साइड में आपका जैसे घुसा जाते जैसे घुसा तो घुसते साथ क्या किया लेफ्ट साइड आपका सफाई स्टार्ट किया मतलब इस साइड किया सफाई आपका स्टार्ट क्लियर है इतना समझ गए अब आपका देखो क्या बोला मैं ये सब सारा चीज को हटाता हूँ ठीक है अब क्या बोल रहा है ए एक स्ट्रोक पर एक स्ट्रोक पर ए झाड़ू के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है अब झाड़ू कौन सा दिशा का और मुख सम्मुख है तो ये आपसे पूछा गया तो अब देखो बात समझना ये आपका काम यहाँ कर रहा था अब क्या बोल रहा है एक स्ट्रोक पर मतलब ये कोना से क्या किया स्ट्रोक यहाँ पास है एक स्ट्रोक इसका बात किया गया बोल रहा है ये स्ट्रोक पर क्या कर रहा है ये अपना झाड़ू के साथ एक डिग्री का कोण बनाता है तो एक डिग्री मतलब क्या ये झाड़ू मान लो कुछ इस तरीका से मार रहा है बात समझ रहा जो झाड़ू मार रहा है वो आपका इस तरीका से आपका कोण बना रहा है क्लियर है आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से ये कोण बनाया अब आपका वही पूछ रहा है कि अब झाड़ू का कौन सा दिशा का और सम्मुख है तो अब बताओ कहाँ होगा तो ये आपको पता चल ही गया होगा ये चीज़ क्या होता है ऊपर में आपका नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है और यहाँ ईस्ट वेस्ट साउथ तो कहाँ झाड़ू का मुख अभी बताइए तो ये है आपका नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है तो ये था आपका क्वेश्चन ठीक है तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पास आज मेरा रीजनिंग का सेट भी खत्म होता है क्लियर है तो आज फ्रेंड्स आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे तो चलिए यहाँ वीडियो को वाइंड अप करते हैं तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत